ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആമീസ് ബ്ലോഗ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിമാണി ഫിലിമിൽ ലാലേട്ടം പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴംപൊരിയും ബീഫ് റോസ്റ്റും അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊരു കോമ്പിനേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സംഭവം ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപാരമായ റെസിപ്പി ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങുക മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അറി അടുത്താണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് അപ്പം ഇതുപോലെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പഴം മുഴുങ്ങിയത് മുളവടച്ചത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴവുമല്ല തീരെ പച്ച പച്ചക്കായേ അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നിറം വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ടൈമിലുള്ള ഒരു പഴമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ഒരു മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു പരുവാണ് പഴത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പാകം ആ പരുവത്തിലുള്ള പഴം പുഴുങ്ങി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് മുളക് കുറച്ചതും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ചിലരിത് വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ സൗകര്യം ആ രീതിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും കപ്പ കാച്ചിൽ ചേന ചേമ്പ് കപ്പ കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് ഒരു പുഴുക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് കൊതി തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത്തക്കായ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുളക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി ഒരു അഞ്ചാറ് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് കല്ലിൽ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് അത് ഒരുമിച്ച് കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും നല്ലതുപോലെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചതഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ചതയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ മുളക് ചമ്മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനും കേട്ടപ്പോൾ ഈ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആലോചിച്ച് പക്ഷേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ പുളിയും കൂടി ഇട്ട് ചതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പുളിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ കാന്താരി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തത് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തതാ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം മാറ്റാം ഇനി ആ ഒരു കല്ലിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വേറെ എണ്ണയേക്കാളും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണമാണ് ആ ഒരു മുളക് ചമ്മന്തിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഏരിയയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവുകയും ചെയ്യും അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുളക് ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഏത്തക്കായും പുഴുങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കലക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് ക